హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే గంధశాస్త్రము కంటెంట్ నుంచి క్షేత్రమితిలోని వైశాల్యాల గురించి చెప్పుకుందాము అంటే ఏరియాస్ గురించి ఈరోజు మనం ఈ క్లాస్ని డిస్కస్ చేసుకుందాము ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో పీడిఎఫ్ రూపంలో కూడా కావాలనుకుంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ని విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఈరోజు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మనం క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుదాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వైశాల్యం వైశాల్యం అంటే ఏమిటి తెలుసుకుందాం అంటే ఏరియా అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం ఒక సమతల సమృద్ధ బట్టం ఆక్రమించిన స్థలాన్ని దాన్ని వైశాల్యం అంటారు ఒక సమతల సమృద్ధ బట్టం మనకు ఎంత ప్లేస్ని అయితే ఆక్రమిస్తుందో ఆ ప్లేస్ని మనం ఏమంటాం వైశాల్యం అని అంటాం వైశాల్యానికి ప్రమాణాలు ఏంటి చదరపు యూనిట్లు వైశాల్యం అనున్నది ధన వాస్తవ సంఖ్య వైశాల్య వైశాల్యానికి ప్రమాణాలు ఏంటి చదరపు యూనిట్లు సో మనం వివిధ రకాల వైశాల్య పటాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం ఫస్ట్ ఏంటంటే త్రిభుజం త్రిభుజంకి మనకి ఏంటి వైశాల్యం ఎలా వస్తుంది అంటే మనకు ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవాలి అదే ఆక్రమించిన ప్లేస్ని చూసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఇది ఆక్రమించింది ఎంత ప్లేస్ ఆక్రమించిందో హైట్ తెలవాలి బ్రెడ్త్ తెలవాలి మనకు అలా తెలిసినప్పుడు మనం వైశాల్యాన్ని కనుగొనగలం సో మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఫామ్లో ఏంటంటే హాఫ్ ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ భూమి అంటే బేస్ ఎత్తు అంటే హైట్ బేస్ ఇంటూ హైట్ సో హాఫ్ ఇంటూ బిహెచ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఈ విధంగా మనం త్రిభుజ వైశాల్యాన్ని కనుగొంటాం నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే సమబాహు త్రిభుజం సమబాహు త్రిభుజం అంటే ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్కి మనం ఎలా వైశాల్యం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అంటే ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్కి ఏంటి యాంగిల్స్ అన్నీ ఈక్వల్ అండ్ సైడ్స్ ఆల్సో ఈక్వల్ సో అప్పుడు మనకు హైట్ ఏమవుతుందంటే రూట్ త్రీ బై టూ ఏ అవుతుంది సో మనకి ఏంటి ఫామ్లో ఏంటి హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ కదా మనకి ఏమవుతుంది హైట్ ఏమవుతుంది రూట్ త్రీ బై టూ ఏ అవుతుంది సో రూట్ త్రీ బై టూ ఏ అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ బేస్ ఏమి ఇచ్చారు ఏ బై టూ ఏ బై టూ అని ఇచ్చారు సో మనకు ఈ విధంగా ఫామ్లాని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ డౌట్ ఉండొచ్చు రూట్ త్రీ బై టూ ఏ ఎలా వచ్చింది అని మనం ఫస్ట్ ఈ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ని ఫస్ట్ మనం ఒక అడ్జస్టెంట్ లైన్ వేసుకుందాం అంటే ఇక్కడ బే నుంచి డీకి ఒక లైన్ వేసుకున్నాం సో మనకి ఇటు హా హాఫ్ ట్రయాంగిల్ అయింది ఇటు హాఫ్ ట్రయాంగిల్ అయింది సో ఈ ట్రయాంగిల్ చూడడానికి ఏముంది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లాగా ఉంది సో మనకి ఏంటి హైట్ కావాలి మనకు ఈ హైట్ ఈ లెంత్ ఏంటో మనకు తెలియ రూట్ త్రీ బై టూ ఏ ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం అకార్డింగ్ టు పైతగారస్ తీరం మనకేంటి ఇక్కడ కర్ణము స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బేస్ స్క్వేర్ ప్లస్ హైట్ స్క్వేర్ మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చిండు కర్ణము ఇచ్చిండు ఏ అని ఇచ్చారు సో మనకేంటి ఏ స్క్వేర్ ఇచ్చారు సో మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి హైట్ కావాలి సో బేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ స్ట్రీట్ తీసుకొస్తే ఇక్కడ మైనస్ అవుతుంది మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై టూ స్క్వేర్ ఫోర్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హైట్ స్క్వేర్ మనకి ఏంటి ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అంటే త్రీ ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ స్క్వేర్ సో మనం స్క్వేర్స్ అన్నీ తీసేస్తే ఏమవుతుందంటే రూట్ మనకి ఏమొచ్చింది త్రీ ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ స్క్వేర్ సో మనకు హైట్ రావాలంటే స్క్వేర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమవుతుంది రూట్ త్రీ బై టూ ఏ వస్తుంది సో ఇలా మనం హైట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి సో హైట్ ఎలా వచ్చింది మనకి సో ఇప్పుడు ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఏ బై టూ అని ఇచ్చారు అంటే ఈ లెంత్ మొత్తం ఏ అవుతుంది సో మనకు ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఏంటి హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హెచ్ సో బేస్ ప్లేస్లో మనకి ఏముంది ఏ ఉంది ఇంటూ సో మనకి హైట్ రూట్ 
త్రీ బై టూ ఏ వచ్చింది సో మనకు త్రిభుజ వైశాల్య మ్యూజికల్స్ టాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ కదండి హాఫ్ బేస్ ప్లేస్లో ఏ ఉంది సో హాఫ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ రూట్ త్రీ బై టూ ఏ ఈ టూ టూ మనకి ఏమవుతుంది వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఏ ఏ స్క్వేర్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది సో మనకి ఇలా సమబాహు త్రిభుజం అంటే ఈక్వల్ లెటరల్ ట్రయాంగిల్ మనకి వైశాల్యం ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే లంబకోణ త్రిభుజం లంబకోణ త్రిభుజానికి ఏంటి మనకి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని అర్థం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటాము సో నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఒక కోణం మిగతా కోణాలు నైంటీ డిగ్రీస్కి తక్కువ ఉంటాయి సో మనకి ఇదేంటిది మనకు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్కి మనకు ఏరియా వచ్చేసి హాఫ్ ఇంటూ లంబభుజాల లబ్ధం అంటే మనకు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ కదా బేస్ ఏముంది ఇక్కడ ఏబి ఉంది హైట్ ఏముంది బీసి డైరెక్ట్ ఇచ్చారు సో మనకి హాఫ్ ఇంటూ ఏబి ఇంటూ బీసి అవుతుంది సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే సమద్విబాహు త్రిభుజం సమద్విబాహు త్రిభుజంకి మనం ఇప్పుడు ఏరియా ఎలా ఉందో చూద్దాము సో మనకి వచ్చేసి సమద్విబాహు త్రిభుజం ఐసోసెలెట్స్ ట్రయాంగిల్ అంటాం అంటే టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి ఒక యాంగిల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో మనకు దానికి ఏరియా వచ్చేసి హాఫ్ ఇంటూ బేస్ బి ఇంటూ హైట్ సో మనకి ఇక్కడ ఈ హైట్ ఎలా వచ్చిందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో మనకి ఎలా వచ్చిందంటే మనకి హైట్ ఎలా వచ్చిందంటే మనం ఇక్కడ ఇలా తీసుకున్నాం ఈక్విలేటర్ రాయలంగిల్లో ఎందుకు అల్ని ఈక్వల్ తీసుకున్నామంటే మనకేంటి సైడ్స్ అన్ని ఈక్వల్ కాబట్టి ఏ అని తీసుకున్నాము సో మనకి ఇక్కడ సైడ్ టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి ఒక సైడ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ ఒక కర్ణం వేసినట్లయితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ బి బై టూ బి బై టూ అవుతుంది బేస్ సో మనకి ఇప్పుడు మనకేంటి పైతాగర్ సిద్ధం కర్ణం స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బేస్ స్క్వేర్ ఇంటూ హైట్ స్క్వేర్ కదండి మనకు హైట్ కావాలి సో కర్ణం స్క్వేర్ ఎంత ఉంది మనకి ఏ స్క్వేర్ ఉంది ఏ స్క్వేర్ బేస్ ఇటు వస్తే మైనస్ బేస్ ఏముంది బి స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఉంది సో మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఫోర్ అవుతుంది ఏమవుతుంది ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఫోర్ అవుతుంది సో మనకి కర్ణము స్క్వేర్ ఇంత వచ్చింది ఇప్పుడు మనము కర్ణము స్క్వేర్ స్క్వేర్ తీసేస్తే మనకి ఏమవుతుంది రూట్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ బై మై మైనస్ బి స్క్వ రూట్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై టూ వస్తుంది సో మనకు ట్రయాంగిల్ హాఫ్ ఇంటూ ఏరియా ఏమవుతుంది ట్రయాంగిల్ ఏరియా హాఫ్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ హైట్ ఎంత వచ్చింది మనకి రూట్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై టూ వచ్చింది సో మొత్తం కలిపితే ఏమొస్తుంది బి ఇంటూ రూట్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఫోర్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం సమద్విబాహు త్రిభుజం వైశాల్యం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజం రైట్ యాంగిల్ ఐసోసెలెస్ ట్రయాంగిల్కి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి టూ ఈక్వల్ ఉంటాయి టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటామంటే మనకి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్కి టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజంలో సో మనకి ఇప్పుడు హాఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చింది సో మనకేంటి హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ కదా సో మనకు టూ ఈక్వల్ టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి హాఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ అని తీసుకున్నారు ఎక్స్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నారు సో ఎక్స్ స్క్వేర్ అయింది హాఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే దీర్ఘ చతురాశ్రం దీర్ఘ చతురాశ్రం అంటే రెక్టాంగిల్కి ఏరియా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం రెక్టాంగిల్ మనకు ఏముంటుంది మనకి టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటుంది సో బేస్ అంటే వెడల్పు బ్రెడ్త్ వెడల్పు బ్రెడ్త్ తీసుకున్నాం పొడవు లెంత్ అని తీసుకున్నాం సో మనకి ఏమవుతుంది బ్రెడ్త్ బ్రెడ్త్ ఇంటూ లెంత్ మనకి ఏరియా ఏమవుతుంది లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ వస్తుంది పొడవు ఇంటూ వెడల్పు నెక్స్ట్ చతురాశ్రమకి కనుక చూసినట్లయితే మనకేంటి ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్ సో మనకేంటి 
s into s so m outundi s square outundi so bujamu into bujamu bujamu square next samantara chatur bujam parallelogram ki teeskunnatlayite maniki enti two sides equal two sides equal untundi so maniki first height h anukundam base b so base into height base into height teeskunnam tribhuja vaishalyam hiron sutram prakaram chusinatlayite ante different angles and different sides chusinatlayite em ostundante s into s minus a s minus b into s minus c so total s is equal to em ostundi a plus b plus c by 2 ostundi so ee vidhanga chesina manaki same formula ostundi friends so next formula chusinatlayite chaturbhujam quadrilateral quadrilateral ki ela area find out cheyalo chuddam quadrilateral area enti vaishalyam enti half into karnam into karnam pai ki edittu sheerchalu nundi giyabadina lamba lambala mottamu manage entante ippudu quadrilateral teeskunnam ankonde so manaku height first teliyali rendu karnalu geesinatlayite height h1 plus h2 ankunnam ankonde idi height avutundi manake enti bd idi breadth avutundi ante breadth into height so height lo manake em ostadi h1 plus h2 into bd bd into h1 plus h2 so manaki total manake enti half into bd into h1 plus h2 ani manaki formula raavadam jarugutundi next trapezium leda samalamba chaturbhujam yokka area ela find out cheyalo chuddam deeniki same half into manaku deeniki two different breadths untayi a undi b undi a different breadth b different breadth so manike em avutundi half into h into a plus b a plus b h height a plus b magu manaki quadrilateral lo enti different heights untayi ikkada different breadths untayi so ee vidhanga find out cheskovali next rhombus leda sama chaturbhujam all sides equal untayi so manike em avutundi half into ac into bd so ee vidhanga మనకి ఏరియా వైశాల్యం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు వృత్తము ఇప్పుడు సర్కిల్కి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం ఏమవుతుంది పై ఆర్ స్క్వేర్ లేదా పై డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ లేదా పై డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏంటి డి బై టూ సో మనకి ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ డి బై టూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే పై డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ అర్ధ వృత్తంకి సెమీ సర్కిల్కి ఏరియా ఏమవుతుందండి హాఫ్ ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ సెమీ సర్కిల్ కాబట్టి హాఫ్ ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ వస్తుంది కంకణకార స్థలం అంటే సర్క్యులార్ రింగ్ దానికి మనకి ఏరియా ఏమవుతుందంటే పై ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ ఆర్ లేదా పై ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ సెక్టార్ సెక్టార్కి మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ఆర్ బై టూ సో దాన్ని మనం ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ డిగ్రీస్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ లేదా ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ఆర్ బై టూ అంటే ఇది లెంత్ లెంత్ ఆర్ బై టూ హాఫ్ ఇంటూ ఎల్ఆర్గా తీసుకున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కస్ చేసుకుందాము ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమిచ్చాడంటే భూమి ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు మరియు ఎత్తు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్గా గల త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో మనకి భూమి ఎంత ఇచ్చిండు బ్రెడ్త్ ఎంత ఇచ్చిండు బేస్ ఎయిట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఎత్తు హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ త్రిభుజ వైశాల్యం అంటే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ బేస్ ప్లేస్లో ఎయిట్ హెచ్ ప్లేస్లో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒక త్రిభుజ వైశాల్యం అరవై సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ మరియు దాని భూమి పది సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అయిన త్రిభుజం ఎత్తు ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు మనకి త్రిభుజ వైశాల్యం అంటే ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ కదా సో మనకి ఏంటి త్రిభుజ వైశాల్యం ఇచ్చిండు సిక్స్టీ హాఫ్ ఇంటూ మనకి ఏంటి బేస్ ఎయిట్ టెన్ ఇచ్చిండు హైట్ ఫైవ్ డౌట్ చేయమంటున్నా టూ ఫైవ్ సా ఫైవ్ వన్ సా ఫైవ్ టూ సా మనకి హైట్ వచ్చేసి ఎంత వచ్చింది హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనకి హైట్ని ఫైండ్ అవుట్ ఏరియా వచ్చి హైట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు 
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కనుక చూసినట్లయితే ఒక దీర్ఘ చతురస్రం పొడవు వెడల్పు త్రీ ఇస్టి టూ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి పొడవు ఫార్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ అయిన ఆ దీర్ఘ చతురస్ర వైశాల్యం ఎంత అని అడుగుతున్నారు మనకి ఇక్కడ ఏంటి పొడవు వెడల్పుల నిష్పత్తి ఇచ్చాడు అంటే ఎల్ ఇస్టు బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇస్టు టూ ఇచ్చారు అంటే ఎల్ బై బి ఇస్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది త్రీ బై టూ అవుతుంది సో మనకు ఇంకా లెంత్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఏమి ఇచ్చాడు ఫార్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు ఫార్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఎల్ బై బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ బై టూ అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇచ్చాడు త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీ సిక్స్టీన్ జా త్రీ సిక్స్ జా ఎయిటీన్ సో మనకి ఏమవుతుంది బేస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ టూ సిక్స్టీన్ టూ జా థర్టీ టూ అవుతుంది మనకి లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫార్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు దీర్ఘ చతురస్రం వైశాల్యం ఏంటి ఎల్ ఇంటూ బి ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ఇంటూ బి సో మనకి ఎల్ ఇంటూ బి ఏమవుతుంది ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ థర్టీ టూ మనకి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే ఫిఫ్టీన్ థర్టీ సిక్స్ చదరపు సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఫిఫ్టీన్ థర్టీ సిక్స్ చదరపు సెంటీమీటర్స్ సో ఈ విధంగా మనం ఆన్సర్స్ని ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కనుక చూసినట్లయితే ఒక సమ చతుర్భుజ వైశాల్యం సిక్స్టీ చదరపు సెంటీమీటర్స్ ఒక కర్ణం పొడవు ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ అయిన రెండవ కర్ణం పొడవు ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో మనకి ఇక్కడ ఎలా చేయాలి అంటే మనకి వైశాల్యం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కర్ణము ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెకండ్ కర్ణము ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ ఇచ్చారు మనకి ఫస్ట్ కర్ణం ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ ఉంది సెకండ్ కర్ణాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టూ సిక్స్ సిక్స్ టెన్ జా సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి టెన్ సెంటీమీటర్స్ డి టూ కర్ణం వచ్చేసి టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఒక వృత్త వ్యాసార్థం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అయినా దాని వ్యాసార్థం ఎంత సో వ్యాసార్థం ఇచ్చారు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సో మనం దీన్ని త్రీ ఫైవ్ బై టెన్గా వేసుకోవచ్చు సో మనకి ఏమొస్తుంది ఫైవ్ సెవెన్ జా ఫైవ్ టూ జా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టేమ్ వస్తుంది సెవెన్ బై టూ వస్తుంది సో మనకి వృత్త వైశాల్యం ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్ పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ అంటే సెవెన్ స్క్వేర్ బై టూ స్క్వేర్ సో మనం దీన్ని కనుక సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది టూ లెవెన్ జా సో మనకు ఏమొస్తుందంటే సెవెంటీ సెవెన్ బై టూ వస్తుంది దీన్ని మనం డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది థర్టీ ఎయిట్ బై ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ బై ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఈ విధంగా మనం వైశాల్యాలను ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో ఈ క్లాస్ని ముగిస్తున్నాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరిన్ని ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్